Cet événement vise, comme il a été dit auparavant, à partager, à faire avancer les engagements forts du sommet euh, de, sur la transformation de l'éducation que nous avons eu ces de, trois derniers jours et à les contextualiser pour la transformation de l'éducation en Afrique. Nous voulons donner une impulsion et faire en sorte que les systèmes éducatifs soient efficaces, efficients et équitables. L'agenda 2063 est clair sur la nécessité d'accélérer les actions qui révolutionneront l'éducation et de promouvoir activement la science, la technologie, la recherche et l'innovation. Au cours des dix dernières années, les gouvernements africains ont entrepris un large éventail de programmes et de politiques visant à garantir un meilleur accès à l'éducation. Ces efforts ont effectivement permis d'augmenter le nombre d'enfants dans l'éducation formelle, les formations techniques et l'enseignement supérieur dans tous les pays d'Afrique. Le financement de l'éducation pour la rendre plus performante, accessible à tous et adaptée aux réalités de son temps est un défi commun à tous les pays, en particulier en Afrique, où l'État reste le bailleur principal du système éducatif. L'Union africaine en fait également une priorité de premier plan. Mais l'école de la réussite nécessite la mobilisation de tous, acteurs étatiques comme acteurs non étatiques. Parce que l'éducation est une priorité, reste l'un des meilleurs investissements dans la jeunesse et pour le futur des sociétés humaines. As leaders, we must make a powerful and meaningful commitment to harness the capacity of that youthful population to create inclusive, sustainable, and resilient economies on our continent. We must invest in foundational learning, open access to all learners, especially girls and other vulnerable and excluded learners, cultivate transformational curricula, curate innovative learning strategies, strengthen education systems, invest in tertiary education, and open up more opportunity in skills and technical training in support and support innovation. Nous savons que dans les régions les plus pauvres, nous voyons se reproduire de génération en génération la misère par manque aussi d'éducation. D'abord, et cela a été rappelé par répondre à un des défis les plus pressants, notamment en matière d'enseignants. Nous estimons à 15 millions le nombre d'enseignants supplémentaires à recruter d'ici 2030. Il faudrait aussi mieux assurer leur formation. Even before the pandemic, the continent was facing a serious learning crisis. Millions of children already lacked foundational reading skills and were excluded from learning opportunities because of poverty, gender, conflict, displacement, or disability. This pandemic has intensified these trends. Excellencies, we must tackle the learning crisis through increased investment in foundational learning. If Africa's children are equipped with solid numeracy, literacy proficiencies, they will be better positioned to obtain higher level knowledge and skills in the future. I believe Africa has got more potential than any other continent on the face of this planet. Every country I go to, The youth are so ready to learn. They're so ready to move it forward. It really requires urgent, committed action. And above all, it requires partnerships across continents. Multilateral, multi-stakeholder partnerships are the foundation of the Global Gateway Africa-Europe Investment Package. The AU-UNICEF report reveals that in Sub-Saharan Africa alone, only one out of 10 children can read or understand a simple text by the age of 10. So many are not acquiring adequate skills to access essential services or information. Transforming education is everybody's business, 
the education sector alone cannot address the magnitude of the challenges. The contributions of other sectors are very much needed. Today, the world um, is discussing on transforming education, and education has set the agenda. And therefore, it is centered around the youth. As long as it is centered around the youth, the participation of youth should be included in all sectors and in all procedures and protocols in observing education. And this is the time, my African leaders and partners, that we will no longer see education as a business, rather as a human right, inclusive of gender equality, non-discrimination, and equal rights, and also a safe platform for all in Africa. So it tells you that there is still a large journey ahead of us. Because the more of our young people can get the full whack of education, the better for our development. The need for us to develop a really strong alliance between what we are teaching people in school and the requirements of the world of work. En effet, ayant tiré les leçons de la crise sanitaire d'Ebola, la CEAC a choisi d'orienter ses efforts vers l'accélération de l'éducation résiliente. Appuyé en cela par l'UNICEF, qui a initié une réflexion sur la question en décembre 2018. Il est indispensable de travailler à la mise en œuvre d'une éducation universelle, inclusive, équitable et de qualité, qui n'est pas seulement un droit humain inaliénable, mais aussi, aussi le gage d'une prospérité et d'un développement durable et harmonieux de nos États et une plus-value génératrice de paix de sécurité et de stabilité. Malgré ces énormes efforts nationaux et internationaux pour financer le système éducatif, on observe toujours des déficits de financement pour atteindre l'objectif de la scolarisation primaire universelle à cause, justement, je l'ai dit tout à l'heure, de la forte pression démographique, mais aussi d'une demande accrue d'amélioration quantitative et surtout qualitative de l'éducation. Le rayonnement de notre système éducatif dépend de sa capacité de résilience. Nous comptons renforcer le développement des carrières professionnelles grâce à la promotion d'une culture de mérite, la motivation, la formation et le perfectionnement continu des enseignants. Les efforts qui ont permis de maintenir la continuité des cours pendant la crise COVID-19 seront consolidés et serviront de base à la génération progressive éthique, mais aussi l'introduction et développement du numérique dans l'enseignement scolaire et universitaire. The evidence is clear. We need more investments in education. And the philanthropic sector can play an important role in helping governments achieving their education targets in the most efficient way. Nous devons retenir une attention particulière dans notre action en faveur de la transformation de l'éducation en Afrique. Premièrement, assurer un financement durable de l'éducation. Il s'agit d'un investissement à long terme et un véritable enjeu de développement. C'est pour cela qu'une action concertée et une coopération multilatérale rénovée s'avèrent nécessaires pour la mobilisation de ressources additionnelles et de partenariats innovants en vue d'assurer un financement durable, solidaire et pérenne en faveur de l'éducation en Afrique. Well, international finance and more of it is needed Domestic finance is by far the largest and most stable source of funding for education. 20 GPE partner countries, 16 in Africa, have already signed on to the heads of state call to action on education finance, a powerful statement of commitment to allocate at least 20% of national spending to education. Focus is on scaling up lifelong learning and entrepreneurship skills training, as well as nurturing a culture of production and productivity towards the modernization and industrialization of our country. We thus stand ready to support the outcomes of this important summit.
We need to focus our energy in four priority areas if we want to address the learning crisis affecting us. First, we need to provide basic universal education with focus on equitable access, gender parity, quality and retention. Second, we need an effective support for both educators and students. Third, financing for quality education. Investment in education and deployment of resources to the sector should be a priority for all governments. The fourth priority area is the boosting of our institutional capacity. On aura ainsi compris que la crise du COVID-19 n'a pas seulement rappelé la fragilité sanitaire des pays africains, mais aura révélé combien il était urgent de refonder les méthodes pédagogiques et de réfléchir à de nouveaux outils pour repenser nos systèmes éducatifs et transformer l'éducation en Afrique. Because illiteracy fuels poverty. Poverty fuels crisis and instability. Both make development impossible. And I do hope that other multinational businesses which do business in Africa and which enjoy the patronage of the young populations of Africa will support the children of Africa in their aspirations to live in a more prosperous Africa. This manifesto also acts as an instrument for intergenerational dialogues as young people call for action to build education systems that provide everyone with critical skills and competencies to thrive in the future. That way, we will be able to achieve the Africa that we want, Agenda 2063. So come, let us reason together with our youth. The Audane part is ready uh, in line with this mandate to, together with the AU Commission and the Rex to implement the decisions that have been uh, just uh, um, passed today. Je reste confiant que cet engagement permettra d'inverser la crise de l'apprentissage et de faire de l'éducation un instrument de transformation pour le développement de l'Afrique. J'appelle également, mes chers collègues, chef d'État et de gouvernement à faire le prodoyer de cette déclaration sur la transformation de l'éducation en Afrique en la recommandant à l'Assemblée de l'Union africaine afin que l'année 2023 puisse être déclarée année de l'éducation pour l'Afrique.